you know, superficially exoplanets and the transmission of disease have absolutely nothing to do with each other at first glance. But I think what I find so beautiful about the physical sciences is that um, the language of nature is mathematics at the end of the day. And it is the mathematical equations that we write down that um, describe um, fundamentally how nature behaves. Schön ist, es hat, gibt natürlich äh, quasi einen gewissen Reiz für das Gebiet von, von der Astrophysik, ich glaube, wo alle interessiert. Aber das Schöne ist eben, dass wir äh, eigentlich näher sind, als man denkt. Also ich selber komme auch aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Also ich habe Biologie studiert. Äh, und da ist einfach die Denkweise und eben die Methodik, die man anwendet, äh, sehr verwandt. And just by complete, I don't know whether to call it a coincidence, um, The equations that describe disease transmission are very similar to the ones that describe how uh, chemistry happens in the atmospheres of exoplanets. It's really started with the founding of the platform, uh, Interfaculty Platform for Data and Computational Science. We call it Input. That is really the beginning. We want this also really clear to rise. We have already projects, project, that we have already in the past months and the actual project, which we are currently daran arbeiten, aber wir wollen da wirklich versuchen, wachsen, andere äh, Institute und Fakultäten auch dafür zu interessieren, quasi, dass es äh, sicher interessant ist, dass man an der Universität Bern äh, so eine Plattform hat, äh, wo eben einen starken Fokus auf Daten hat und auch äh, auf die Expertise, äh, mit Daten umzugehen und eben auch äh, modellbasierte Simulationen, wie wir das äh, in der Epidemiologie machen und unsere Kollegen in der Astrophysik. The surprising thing is that Epidemiology and exoplanets seem to share common technical methods. So maybe other fields do this, have the same relationship with, with these two fields too. And I find this very exciting because then you can get uh, in the room researchers who normally do not talk to each other, who have no relationship with each other. And now they realize that they have a relationship through the underlying language of science which is mathematics and um, statistics. <laughs>